డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ఎస్సి నుండి మరొక నోటిఫికేషన్ ఎంటిఎస్ మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఈ నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది సో నాన్ టెక్నికల్ కేటగిరీలో మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే నోటిఫికేషన్ లో వేకెన్సీస్ లిస్ట్ ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయలేదు కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఎవ్వరు అధైర్యపడకుండా వేకెన్సీస్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి దీన్ని తక్కువ చూపు చూడకుండా దీనికి అప్లై చేయండి ఫస్ట్ జాబ్ తెచ్చుకోవటం మన వంతు తెచ్చుకున్న తర్వాత జాయిన్ అవ్వటమా అవ్వకపోవటమా అనేది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం కానీ మీకు అవకాశం ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయినట్లయితే అవకాశం ఉన్నటువంటి అంటే ఏజ్ లిమిట్ ఉండి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గనక మీది మ్యాచ్ అయినట్లయితే డెఫినెట్ గా ముందు అది చిన్న ఉద్యోగమా పెద్ద ఉద్యోగమా క్లరికల్ క్యాడరా మల్టీ టాస్కింగ్ ఆఫీసర్ క్యాడరా లేదా గెస్టెడ్ ఆఫీసరా ఇట్లాంటివన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ముందు నోటిఫికేషన్ కి అప్లై చేసి సిన్సియర్ గా ట్రై చేసి ఉద్యోగం ఫస్ట్ తెచ్చుకోండి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్న తర్వాత రెండు మూడు ఉద్యోగాలు వచ్చినట్లయితే ఏ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వాలి అనేది మనం తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు కాబట్టి చిన్న చూపు చూడకూడదు ముందు ఒక ఉద్యోగం తెచ్చుకోండి ఒక ఉద్యోగం ఆల్రెడీ తెచ్చుకున్నట్లయితే ఆ ఉద్యోగం వల్ల మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఆ తరువాత రాయబోయే ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాం ఫస్ట్ ఉద్యోగం తెచ్చుకోవటం కష్టం ఒక్కసారి ఒక్క ఉద్యోగం వచ్చినట్లయితే అక్కడ నుండి వరుసగా వరదలాగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అప్లై చేయండి సో ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ జాన్యువరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తేదీ నాటికి మెట్రికులేషన్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ లేదా దానికి ఈక్వల్ గా ఉండేటటువంటి కోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు పూర్తి చేసి ఉండాలి ఇది జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటో తేదీ నాటికి మీరు పూర్తి చేసి ఉండాలి అలా పూర్తి చేసి ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్ గా మీకు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ లో ఎలిజిబిలిటీ వచ్చినట్లు దీంతో పాటు ఏజ్ లిమిట్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఏజ్ లిమిట్ కూడా మీరు కంపేర్ చేసేటప్పుడు జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం ఆ తేదీ నాటికి కనీసం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ తేదీ నాటికి పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు వారై ఉండాలి ఇది జనరల్ కేటగిరీ వారికి ఇలా కాకుండా రాజ్యాంగబద్ధంగా మనకున్నటువంటి ఎస్సి ఎస్టీ ఓబిసి కేటగిరీ విద్యార్థులకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అన్ని నోటిఫికేషన్ లాగా ఈ నోటిఫికేషన్ కూడా వర్తిస్తాయి అప్లికేషన్ ఫీజ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాలో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ నుండి ఏజ్ లిమిట్ ఉన్న వారు అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటే ఉమెన్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారందరూ ఉచితంగా అప్లై చేయొచ్చు ఆడవారు అందరూ కూడా ఉచితంగా అప్లై చేయవచ్చు మగవారిలో ఎస్సి ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి అండ్ ఈఎస్ఎం కేటగిరీ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా ఉచితంగానే అప్లై చేయొచ్చు ఇకపోతే జనరల్ కేటగిరీ ఆ తర్వాత ఓబిసి కేటగిరీ తర్వాత ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మాత్రం హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫీజు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయాలి మేల్ పీపుల్ అది కూడా జనరల్ కేటగిరీ అండ్ ఓబిసి కేటగిరీ వారు మాత్రమే వంద రూపాయలు అప్లై చేసి ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలి ఆడవారు కానీ మగవారిలో ఎస్సి ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి అండ్ ఈఎస్ఎం ఈ కేటగిరీ అభ్యర్థులు ఉచితంగానే అప్లై చేయొచ్చు అవకాశం ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు ఈ నోటిఫికేషన్ కి అప్లై చేయండి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఫిబ్రవరి రెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో తారీఖు నుంచి మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎప్పటి వరకు చేయొచ్చు అని అంటే మార్చి ఇరవై ఒకటో తారీఖు వరకు చేయొచ్చు కానీ లాస్ట్ తేదీ వరకు వెయిట్ చేయొద్దు మీకు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉంటే ఇమీడియట్ గా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేసి ముందు ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేయండి 
అలాగే ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మీకు రెండు కేటగిరీస్ లో జరుగుతుంది అంటే రెండు విభాగాలుగా జరుగుతుంది ఫస్ట్ టైర్ వన్ పెడతారు టైర్ వన్ లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి టైర్ టూ పెడతారు టైర్ వన్ అనేది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అంటే ఆన్లైన్ లో కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ మొత్తం ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దానిలో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి టైర్ టూ పెడతారు అది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ పెన్ను పేపర్ తోటి మీరు డిస్క్రిప్టివ్ లో రాయాలి టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసినట్లయితే ఒకటి ఏడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అంటే మొత్తం ఇరవై రోజులు ఈ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఆ ఇరవై రోజుల్లో మీకు ఏదో ఒక రోజు మీరు ఎగ్జామ్ కి రాయాల్సి ఉంటుంది టైర్ టూ ఎగ్జామ్ నవంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున టైర్ టూ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను రెండు ఫేజుల్లో జరుగుతుంది మొదటిది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ రాత పరీక్ష కంప్యూటర్ బేస్డ్ కంప్యూటర్ లో రాయాలి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఇది అబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే నాలుగు ఆప్షన్ లో ఒక ఆప్షన్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఉంటుంది అంటే లెటర్ రైటింగ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ ప్రెసే రైటింగ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఇది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ అది ఫేజ్ టూ పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ లో క్వాలిఫై అయిన వారికి మాత్రమే పేపర్ టూ ఎగ్జామ్ పెడతారు పేపర్ వన్ లో మీకు మొత్తం నాలుగు సెక్షన్లు ఉంటాయి మొత్తం మీకు ఉండే క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది దీనిలో నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది కరెక్ట్ అయితే ఒక మార్క్ వస్తుంది తప్పు అయితే గనక జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది ఈ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ని ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్ నుంచి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు వస్తాయి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్ ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు వస్తాయి న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అంటే ఇది అర్థమెటిక్ కి సంబంధించింది దాని నుంచి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు వస్తాయి జనరల్ అవేర్నెస్ కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే సోషల్ కాన్సెప్ట్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక మార్క్ మొత్తం హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయితేనేమో ఒక మార్క్ వస్తుంది తప్పు అయితేనేమో జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఈ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి నైన్టీ మినిట్స్ టైం అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ గంటన్నర టైం ఉంటుంది నెక్స్ట్ పేపర్ టూ నవంబర్ లో జరిగే ఎగ్జామ్ పేపర్ టూ ఏదైతే ఉందో డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఆ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ కి థర్టీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు దీనిలో యాభై మార్కులు తెచ్చు యాభై మార్కులు ఉంటాయి ఇది కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ మార్కులు మాత్రమే ఇందులో క్వాలిఫై అయితే చాలు అంటే ఏంటంటే పేపర్ వన్ లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి పేపర్ టూ పెడతారు పేపర్ టూ లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ మార్కులు మాత్రమే ఇవి పేపర్ టూ అయిపోయిన తర్వాత మెరిట్ బేసిస్ మెరిట్ ఎలా తీసుకుంటారు అంటే ప్రతి స్టేట్ కి కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది యూనియన్ టెరిటరీ కానీ లేదా స్టేట్ కానీ ప్రతి స్టేట్ లో ప్రతి కేటగిరీకి కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఉంటుంది ఆ కట్ ఆఫ్ మార్క్ దాటిన తర్వాత ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళందరినీ మెరిట్ మార్కుల్లో తీసుకుంటారు ఆ మెరిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు పేపర్ వన్ లో వచ్చిన మార్కుల్ని కన్సిడర్ చేస్తారు కానీ పేపర్ టూ లో వచ్చే మార్కులు కన్సిడర్ చేయరు దానికోసమే దీన్ని క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అని అంటాం అంటే ఇందులో క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఈ మార్కులు మెరిట్ మార్కుల్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వవు సో ఇందులో ఎస్ఏ రైటింగ్ లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ ద ఎయిత్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్ లు ఉన్నట్లయితే లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ లేదా ఇంగ్లీష్ లో కానీ మీరు లెటర్ రాయచ్చు యాభై మార్కులు ఉంటాయి మొత్తం థర్టీ మినిట్స్ టైం పేపర్ టూ విల్ బి డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఇన్ పెన్ అండ్ పేపర్ మోడ్ ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పా పెన్ పేపర్ మీద రాయాలి నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మోడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ లో స్టేట్ వైడ్ గా మీకు కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఉంటుంది అది కూడా కేటగిరీ వైజ్ గా ఉంటుంది మెరిట్ లిస్ట్ లో ఎవరైతే టాప్ లో ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు వస్తాయి సో టై అయితే ఏంటి టై అయిన కేసులో టోటల్ మార్క్స్ ఇన్ పేపర్ టూ ఇది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ లేదా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాండిడేట్ ఓల్డర్ ఇన్ ఏజ్ గెట్స్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి కాబట్టి ఏజ్ లో ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్
ఏతో స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ బితో స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ సో ఇది టై అయిన కేస్ ఫోటోగ్రాఫ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ద నోటీస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఈ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే ముందు ఈ పాయింట్లు అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఆ తర్వాత వెళ్ళండి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఈ వాటి డేట్ నుండి మూడు నెలల లోపు దిగిన ఫోటో మాత్రమే మీరు అప్లోడ్ చేయాలి బెస్ట్ కేసు ఏంటి అని అంటే మీరు ఏ రోజైతే అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో ఆ రోజు కానీ లేదా అంతకు ముందు రోజు కానీ ఒక ఫోటో తీసుకొని మంచిగా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఆ ఫోటోని అప్లోడ్ చేస్తే బెస్ట్ ఉంటుంది and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph meer ye roj aithe photo tesaro aa photo meeda ye roj tesamo aa date kuda mention chesi undali mmdd yy format month undali date undali year kuda undali adi dd mm yy format aina yundachu mmdd yy format aina yundachu kani date compulsory ga print ayi undali photo meeda aa photo ni maatrame upload cheyali Applications without such date printed on the photograph will be rejected. Photo made up, date can be printed on the photograph. Application is rejected by the photograph. The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible. Both ears should be visible and the camera is correct. The camera is correct. The camera is correct. The specs are correct. The cap is correct. What is it? ఎగ్జామినేషన్ హాల్ కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీ హాల్ టికెట్ తోటి వెళ్తారు ఆ హాల్ టికెట్ మీద మీ ఫోటో ప్రింట్ అయి ఉంటుంది ఆ ఫోటోలో ఎలా అయితే ఉందో మీరు కూడా అలానే కనపడాలి కాబట్టి ఈ కండిషన్ చెప్తున్నారు ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఆ తర్వాత మాత్రమే ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ అప్లోడ్ చేయండి తర్వాత ఇవి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో జరిగినటువంటి ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ లో స్టేట్ వైడ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇవి పేపర్ వన్ ఎట్లా ఉంది పేపర్ టూ ఎలా ఉంది So, this is cut-off marks. Next. Who is going to apply to this? You can also go to abhyarudhulandharu. ssc.nic.in website. You can apply to the online lo application. You can apply to the exam. You can prepare to the series. You can apply to the small exam, the small exam, the small post, the small post, the categories. You can apply to the first one. ముందు అప్లై చేసి సిన్సియర్ గా జాబ్ తెచ్చుకోండి ఒక జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మిగిలిన జాబులు కూడా రాసి మీ మనసుకు నచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ డ్రీమ్ జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈజీగా కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మీ ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవచ్చు జాయిన్ అవ్వటం అవ్వకపోవటం అనేది సెకండరీ కాబట్టి వాటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ మన ముందు ఉన్నటువంటి అవకాశం ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అప్లై చేయండి ఎగ్జామ్ కి సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఉద్యోగం తెచ్చుకోండి ఒక ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ తో మిగిలిన మీకు కావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు ఎగ్జామ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ప్రిపేర్ అవ్వండి కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఆ ఉద్యోగాలు కూడా గ్రాప్ చేయొచ్చు రెండు లేదా మూడు నాలుగు ఐదు ఉద్యోగాలు వచ్చినట్లయితే వాటిల్లో మీకు నచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలను జాయిన్ అవ్వచ్చు సో వీ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ వీ విష్ యూ సక్సెస్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్